Bienvenidos a Un Día con el Experto. Hoy visitaremos al maestro Martín Lara para conocer más de la virosis y sus daños en el cultivo de tomate. Al finalizar, compartirá con nosotros los tres beneficios clave de su control. Acompáñenme. Muy buenos días a todos. Nos encontramos con el experto, el maestro Martín Lara. Maestro, por favor explíquenos cuáles son los principales vectores y cuáles son los síntomas en la planta. Sí. Muy bien, buenos días. Los virus fitopatógenos son entidades que causan enfermedades en muchas plantas cultivadas y pueden ser transmitidos de diferentes modos, figurando la transmisión por insectos, tales como mosquita blanca, áfidos y trips. Y los síntomas más comunes que se ocasionan destacan los mosaicos, como se puede ver aquí, deformaciones, además de manchas de anillo, necrosis y amarillamiento. Sin duda, los insectos transmisores de virosis son un problema en el cultivo de tomate y otras hortalizas. Pero, ¿qué se puede hacer para prevenirlos? Maestro, explíquenos, por favor, para el tema de la prevención de virosis, ¿qué es lo que podemos hacer? Después de múltiples estudios y consenso de investigadores, la propuesta singenta para el manejo de virosis es, como número uno, utilizar variedades con cierta tolerancia o resistencia a las virosis. Como número dos, tenemos el control oportuno de insectos vectores para así evitar riesgo de transmisión, como es en ese caso que tenemos un cultivo libre de insectos vectores. Como número tres, es realizar aplicaciones con productos de diferente modo de acción para evitar riesgos de resistencia. Como número cuatro, tenemos que mantener las instalaciones libres de malezas hospederas de esos insectos, como es en este caso, que está prácticamente limpio, y así cortar el ciclo de los insectos. Y como número cinco es el activar la defensa de las plantas, para lo cual en la actualidad ya hay productos inductores de resistencia. Excelente, maestro. Vamos a verlo a detalle. ¿Qué le parece? Muy bien. Ahora sabemos que poner en práctica la estrategia de los cinco pilares para el manejo de virosis es muy importante. Es momento de actuar. Sigamos escuchando al experto. Sabemos que la elección de la tecnología es clave. Díganos, por favor, qué, cuándo y cómo aplicarla. Hemos realizado algunos estudios y hemos concluido que una alternativa excelente para el control de insectos chupadores es el Minecto Duo, el cual contiene dos ingredientes activos, que es el Cianthraniliprol y Tiametoxam, con diferente modo de acción que conllevan finalmente a la muerte del insecto. Para aprovechar al máximo los beneficios de Minecto Duo, la aplicación debe ser al suelo, ya sea en drench o el sistema de riego, donde es absorbido por la raíz y traslocado por el genema de la planta a partes aéreas. Esto debe ocurrir de 3 a 5 días después del trasplante, logrando cerrar así la ventana de transmisión inicial. Maestro, muchísimas gracias. Seguramente toda esta información será de gran ayuda para todos los agricultores. Díganos cuáles son los tres beneficios que tiene Minecto Duo, por favor. Al aplicar Minecto Duo, el productor logra como número uno, prevenir las virosis transmitidas por insectos, eliminarlos rápidamente. Como número dos, el producto tiene un efecto contundente sobre ninfas y adultos. Y como número tres, el producto por su doble modo de acción tiene un efecto más letal sobre las plagas, evitando así riesgo de resistencia. Excelente, maestro. Muchísimas gracias por la información. Seguimos en la Muchas gracias. Sin duda, un interesante recorrido. No se pierdan el próximo episodio para hablar del control de nematodos. Síganos en singentaplay.com y en nuestras redes sociales.